다지아프네. 자, 이 여러분이 지금 두 가지 흐름이 되는 얘기. Okay, I told you two flows. Jadi di sini pendeta sudah mengajarkan tentang ada dua alur. 자, 복음을 기준으로 어, 복음을 항상 약화시키고 없애는 이 사단의 흐름. Centering the gospel, uh, there is a Satan's flow weakening this gospel continually. Jadi pusatnya itu antara dua alur ini pusatnya adalah Injil. Uh, 그러면서 복음이 없으면 안 되니까 어, 하나님은 이걸 해보고 전달하는 거예요. But this gospel shouldn't be disappeared. So every moment, God uh, restored this gospel. Jadi di alur yang satu mencoba untuk melemahkan dan menghilangkan Injil, tapi di alurnya Tuhan Tuhan selalu berupaya untuk memulihkan dan memberitakan Injil. Ya, aku uriah Changsi Samjang Shibojire di Bogum Onya, juga selmedi. With the Genesis 3:15, I explained about the gospel. Jadi dengan kejadian pasal tiga ayat lima belas di sini kita sudah menjelaskan tentang Injil. 그러면 이런 흐름이 계속 된다는 걸 아셔야 돼요. Then you should know this kind of flows goes down continually. Tapi saudara juga harus melihat bahwa alur seperti ini terus mengalir bahkan sampai hari ini. 자, 그럼 여러분 창세 6장 가보세요. Then open your Bible, Genesis chapter six. Lalu mari kita lihat yang berikutnya di kejadian pasal enam. Buka kita kita lihat. 6장 한번 여러분 읽어보세요. 1절에서 4절까지 한번 읽어보세요. Verse one from four. Verse one through four. Kejadian pasal enam ayat satu sampai empat. Okay, would you read? Mari kita baca bersama-sama. Kejadian pasal enam ayat satu sampai empat. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Siapa saja yang disukai mereka? Berfirmanlah Tuhan. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak alam menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purba kala, orang-orang yang kenamaan. Ya. 이 창세기 5장에 계속 복음의 언약이 전달되다가 노아 시대까지 와요. In Genesis chapter 5, you know, this covenant is delivered continuously and it reaches to Noah's time. Kalau kita lihat kejadian pasal 5, keluarga perjanjian, perjanjian itu diwariskan dari generasi ke generasi dalam keluarga mereka sampai kepada Nuh. Ini yang kita lihat. 사, 하나님의 아들들이 사람의 딸들을 아는 다음을 보고 자기들이 좋아하는 모든 여자를 아내로 삼지라. And the Bible tells us here, you know, the sons of man, sons of God saw the beauty of the daughters of man and they uh, married with them and have children. Dan di sini Alkitab menyatakan kejadian 6 ayat 2 bahwa mm. bahwa anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik lalu mengambil mereka menjadi istri. 자, 여러분, 하나님의 아들들은 누구고 사람의 딸들은 누굽니까? Then who are the sons of God and who are the daughters of man? Tapi kita juga harus melihat di sini anak-anak Allah ini siapa dan anak-anak manusia itu siapa? 문제는 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 자기들이 좋아하는 여자를 안을 살았다. Okay. The problem is that the sons of God They saw the beauty of the daughters of men and had children by them. Dan di sini dikatakan masalahnya adalah anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik lalu mengambil mereka menjadi istri dan mereka pun melahirkan anak-anak. Ya, ini kita ni kata, Hana mi Yawa ke sembara mika, naya yangi yanguni sarang angki aja ni lah. Then God said, My spirit will not be with man forever. Lalu firman Tuhan bagi manusia. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. You go boy, yo. Why the reason is? Kenapa terjadi seperti ini? Sungi, ini kan kediri yuksi ni demi lah. The Bible tells us they became flesh. 
Alkitab menyatakan bahwa karena manusia telah menjadi daging. But uh, their okay, days will be 120 years. Oleh sebab itu umurnya akan 120 tahun saja umur manusia. Ya. Kerjus sahaja di tangsi tangan dan depirimi sebab. And then uh, okay, verse four it says at the time there were na- there were Nephilim. Lalu ayat yang keempat mengatakan bahwa pada waktu itu orang-orang raksasa atau dikatakan Nephilim. Depirimi dan barbo barbo. What is Nephilim? Nephilim atau orang-orang raksasa ini siapa? Nephilim okay. is the known form of, of a verb Nephilim. Nephilim, kata Nephilim itu adalah kata sifat dari kata benda yaitu Nephal. Okay. The one who falls from above. Dan Nephal itu artinya dia yang jatuh dari atas. Satan baramida. It says about Satan. Ini menunjukkan siapa? Setan. Ja, Hanami Adel Tiran Dugio. Who are the sons of God? Dan di sini anak-anak Allah ini siapakah mereka? Sese Jason Baram. The descendants of a Seth. Anak-anak Allah di sini maksudnya. Sarame Adel Tiran Dugio. Turunan Seth. And who are daughters of man? Dan anak-anak perempuan manusia ini siapa? Kaine jasan terbang. Uh, okay, they are the descendants of Cain. Mereka adalah keturunan dari Kain. Ja, i Noah sete gase, bersa, i sese jasan duri, cene i anak kajin sese jasan duri, anak bohmun ce Kaine jasan duri, yeja dragu kerusu i kajang duri. Okay. At the Noah's time, the okay, descendant of us, Seth, who have the covenant, they married with the, the you know people who do not know the covenant. Jadi di sini pada zamannya Nuh, anak-anak dari Seth, orang-orang yang memegang perjanjian, mereka menikah dengan orang-orang yang tidak memegang perjanjian. Waruji, aramzata, kuyu. Only the reason they are beautiful, they marry. Hanya karena anak-anak manusia itu cantik-cantik. Hanai berapa? Wanjen Yushi depan. You know, the God said they became flesh. Dan firman Tuhan bahwa manusia ini telah menjadi daging. Kerja. Kerja macam, hanya itu moga, moga pun moga tanah cepat juga. Oji Yushin juga orang yang alam datang, cari segitu juga orang yang kerja jadi kerja kerja. It means they lost the covenant, and then just only the reason. Okay, they are beautiful. They married. They what? Uh, they just focus on the material and physical things. Menjadi daging di sini maksudnya adalah mereka tidak peduli lagi dengan perjanjian yang mereka lihat hanyalah kecantikan itulah fokus mereka. Sikit barangan, jerebu ni, jerebu itu ya, hanya jemal ini minat orang ni, pulsinja, hanya dah minat pulsinja, Muslim je jago. Yepuga chasengata ma 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 me tunda you ku kiruna da gamare. You know, uh, yeah, 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 it is uh, the example is like this. Uh, you know, the okay, some of you you have the covenant, but the only the reason you know that girl is beautiful, but she is the Muslim, but you marry with her. Jadi perumpamanya sama seperti ini seperti saudara yang memegang inci memegang perjanjian, kemudian lihat kepada seorang perempuan yang cantik. Tapi masalahnya adalah Muslim, tapi hanya karena dia cantik saudara menikahi dia. Kegemar mana mereka? Okay, what does that mean? Apa artinya ini? Cahnya pogum ini mah pogum barang pogum ini obsesif tak mari ya? It means you know this gospel has disappeared. Ini artinya Injil sudah hilang. Ia kewanja tarap. This much they corrupted. Jadi sejauh itulah manusia telah jatuh. Ojere yoga ke sahara me ciagi sesangi kalakam ka ke mame sengai bodengi akal pun bosiko tangwi saharam je sima hantar sa mame ke sima siko. Verse five, para no cubit. Ayatnya yang kelima mengatakan bahawa ketika dilihat Tuhan bahawa kejahatan manusia besar di bumi dan bahawa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kira mana bika? Nega cangjuan saharamul, nega cibet tak serabu lagi. And then he said. 
I will wipe mankind whom I have created. Lalu ayat yang keenam Tuhan berfirman maka menyesalah Tuhan yang telah menciptakan manusia. Saram pemaiko kacukwa kiringo kongju sekai jumpu tak kru. Not only men but animals and creatures that moves along the ground and every creatures. Bahkan firman Tuhan ayat yang ketujuh aku akan menghampuskan manusia bukan hanya manusia tetapi juga binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Hanaimio. Even God regrets of His creation. Bahkan sampai Tuhan pun menyesal telah menciptakan. Ya, kesungguh, kete tangi nebirim itu tera. And the Bible tells us at the time there were Nephilim. Dan Alkitab menyatakan bahwa pada masa ini inilah masa Nephilim. Hangsang, jadi ini cara saya tahu. Every moment you should know it well. Saudara dalam setiap masa, setiap zaman, saudara harus bergumul hangsang yakashi obsel de kerja sadani. Okay. Every moment this gospel is weakened and dispirited. You know that main cause is the Satan. Setiap zaman di mana Injil ini lemah dan hilang, penyebabnya hanyalah Satan saja. 자 복음 가진 사람 복음 가치도 모르고 복음이 뭔지 모르고 이제 복음이 없을 뿐이니까 전부 불신교는가 전부 다 복음 없을 때 세상에. The one who have the gospel, they even do not know the value of the gospel, and they do not, you know, recognize this gospel. And you know, it means it is the gospel has disappeared. So they, you know, married with us, the believers. Bahkan sampai orang-orang yang memiliki Injil memegang Injil, mereka tidak lagi menyadari. Betapa bernilainya Injil itu sehingga hanya melihat kecantikan orang-orang yang tidak memiliki Injil lalu menikah dengan mereka meninggalkan Injil. Kerana musim pogo mau cendera ya saya, Edric, tanya lagi. Then how can they deliver the gospel to their next generations? Lalu jika mereka seperti ini, bagaimana dapat memberitakan Injil meneruskannya kepada generasi penerus mereka? Pogo mau saja membantu si siapa? When the gospel disappeared, surely the disaster comes. So God made a decision to judge with a flood. Jadi setiap kali Injil hilang, maka bencana dan penderitaan yang terjadi sampai Tuhan sendiri memutuskan untuk binasakan dengan air. Horos kumsi dengan tahu seperti. So through the flood, He remove out all the okay creatures who have life with the breathing. Jadi pada akhirnya melalui air bah Tuhan menyiapkan semua ciptaannya yang ada di bumi. Ya, kesungguh marah saya pasti rosak. And then verse eight it says. Lalu ayat yang ke delapan mengatakan. Ya, kujur. Verse nine. Ayat yang ke delapan tetapi Nuh mendapat kekayaannya di mata Tuhan. Kerana Noah dan Yowa ke udah ni betul. Sorry eight, okay. But Noah found favor in the eyes of Lord. Ayat kedelapan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kujere, ini si Noah yang cukup ni lah. Noah nan ini yo tangde wajaran jera, kena hanya engkau tonge ayat. And verse nine it says, apa lah Nuh? Lalu ayat yang ke sembilan mengatakan, inilah riwayat Nuh. Ini Noah ya, kajok, adil sekwa kebenaran sek. So through this, okay, Noah and his wife and his three sons and three Daughters-in-law. Jadi inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Nuh memperanakan tiga orang, Sam, Ham dan Yafit dan istrinya dan menantu menantunya. Tapi pogum itu sendiri, yuiraga ini pogum itu yang jago, bosya. Kecil tarah sih deh, mesti jangan salah mana. When this gospel is disappeared, the only one who have this gospel and not, you know, corrupted with the the worldly culture, there is one person who have the covenant. That is Noah. Jadi lihatlah di sini bahwa ketika Injil ini hilang, manusia jatuh dan berpusat kepada ke dunia kuyan. Tetapi ada satu orang di sini, yaitu Noah. Dialah yang tetap memegang kepada Injil. Ya, Hanami. 앞으로 120년 뒤에 홍수 심판할 걸 말씀하시면서 노아에게 뭐라 합니까? 방귀를 만들어. God said, you know, after 120 years later, you know, He will judge this earth with a flood. So He said to Noah, make the ark. Jadi Tuhan berfirman bahwa setelah 120 tahun Tuhan akan melenyapkan dunia bumi ini dengan air bah. Oleh sebab itu 
Nu harus membuat bahtera. Dan kopero namuro, bangkiru, lelwiyai bangkiru mandugo, ke ane kandir mandugo, yukchul apakshira. Okay, so make yourself an ark of cypress wood, make rooms in it, and coat it with pitch inside and out. Oleh sebab itu, kejadian 6 ayat 14 katakan, Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dalam. Ya, saya kata saya, Noah kata saya, 120 tahun yang berapa hari ini, Bangkiru mana terus? Okay, for 120 years, what did Noah do? He made the ark. Lihatlah di sini, selama 120 tahun itu, apa yang dikerjakan oleh Noah, dia hanya membuat bahtera saja. Kusha, kutu honja. Even he alone. Meskipun dia buat bahtera sendirian. Yerebuni, pogumul pehinya pucaku sekali senang ya. Can you hold the gospel for 120 years? Bagi saudara, dapatkah memegang injil sampai 120 tahun? Ay, worksap kuku mo mail harakan de, kutu cisong botan de, musun pogum. Even you cannot continue to do the workshop every day. Padahal saudara saya tidak bisa menggambar workshop setiap hari. Jangan cisu orang sahaja mempunyai kan ahli temunya belok kaki macam sana. Okay, surely the person who do not continue the workshop, you know, they are not the true disciples. So I do not care about them. Jadi benar-benar orang yang tidak menggambar workshop setiap hari secara secara terus menerus mereka bukanlah murid. Saya tidak peduli dengan orang seperti itu. Kesana mempunyai pung kemandu sahaja. Okay. Uh, surely he will stop one day. Jadi suatu hari akan berhenti juga. Keren saraman. Hana itu kasih bokko, jodoh kasih bokko. Okay. If he is the one who stopped the gospel, then even God do not care of, of him, and also okay. I do not care of him. Dan jika seseorang itu tidak, jika seseorang itu berhenti dengan Injil, maka saya tidak peduli dengannya. Tuhan pun tidak peduli. Tidak bisa. Nado jisum botan juga. Untuk itu dia cari hude yang cenderung ini. Think about it. I myself cannot continue the workshop. Then how I can deliver this gospel message to my next generation, my children? Jadi coba pikirkan jika kita sendiri tidak dapat lanjut dalam workshop kita, lalu bagaimana mungkin kita dapat memberikan ini kepada generasi penerus kita? Noan ya, begini jadi hanya pakai apa? Bangun jangan pakai. Okay, no. In the case of Noah, for 120 years he did only one thing. That is making the ark. Tetapi bagi Noah di sini selama 120 tahun yang dia kerjakan hanya satu hal, yaitu membangun bahtera. Kita boleh saya, kamu tak ambil jalan ya, dua orang yang tarik. But you know, the people around him, no one believed it. It's just instead of that, they okay speak ill of him. Tapi orang-orang di sekitar Nu pada waktu itu mereka tidak percaya, mereka malah mengejek Nu yang sedang membangun bahtera. Karena ini nurul dia mandiru, nur kadul dia mandiru, semua kehidupan punya sesuatu yang dia mandiru. Okay. God said, "Make the ark for yourself and for your family, and also for all the creatures which has the life." Tetapi Allah berfirman kepada Nuh, "Bangunlah bahtera untuk menyelamatkan engkau dan anak-anakmu dan istrimu dan seluruh kehidupan dunia ini." Pagi sih menjadi, hanya masuk ke roh, hongsor, tak serba tak juga sih. As God said, after 120 years, you know, everyone died because of the blood. Dan pada akhirnya, genaplah seperti firman Tuhan. Setelah 120 tahun, air bah itu benar-benar datang dan membunuh semua orang. Noah ga ilcuh labtu ko yo. Iu teror ka ya, amu tan do ya. Noah ma tete. Okay. Musun figa wenda ko malta sana ya. Before the flood, before ten days, okay, ten days before the flood, Noah said to the people, "Please enter into the ark," but no one entered. Padahal sepuluh hari sebelum air bah itu datang, Noah sudah memberikan pengumuman kepada orang-orang, "Mari masuklah kepada bah terain," tapi tidak ada yang mau percaya. Jah, hanya mungkin, mana sahaja pilih saja. Okay, not many people is needed to God. Macam, ini menunjukkan. Tidak banyak orang yang diperlukan untuk Tuhan. Cukup. Tak seru. So, every people were swept by the flood. Dan pada akhirnya semua orang binasa dalam air bah. Hanaim, pogum kajuk cenderai, Noah kajuk mata sel. God saved only Noah's family who will, who have this gospel and will deliver the gospel. 
Dan Tuhan hanya menyelamatkan ke keluarga Nuh saja. Keluarga yang memegang Injil dan akan memberitakan, meneruskan, mewariskan Injil bagi penerus mereka. Yoksaril juanan ini hanya mio, bukannya. Modun sesang yang umjungi hanya misibda. Okay. Uh, the one who should provide the history and who moves so everything that is God. Tuhanlah yang berkuasa memegang dan menggerakkan segala sesuatu dan sejarah. Ya. Ini bahasa Sikan ini kan tak boleh sebut deh. Itu kerumah ada kan? Mika. Tua Sikan ini kan? Noa sini, Noa ibu ya tu. Hanya Noa kajul tu itu. Eh, so ilu haksan sih kan? Okay, after Noah, uh, okay, through the Noah's family, this gospel was spread. Nanti setelah Nuh dan melalui keluarga Nuh, Injil ini terus diberitakan. Hende hana ini berapa mika? Wow, jab jab boleh hut hut jirak. Oh, okay. The, then after Noah's time, time goes by, people, okay, they lost the gospel. Excuse me, Baran. Okay, wait a minute. Yeah. Okay, uh, and then some time passed by. You know, God said, "People." Okay. Uh, after Noah's time, Noah's descendants, you know, they prospered. Then, uh, at the time, God said to the people, "Please scatter everywhere." Waktu masanya Nu, anak-anak Nu mereka menjadi orang yang kaya, mereka makmur, dan pada saat itu Tuhan berfirman mereka harus menyebar ke seluruh dunia. But they do not. Tapi mereka tidak mau. Kerja mereka. Siaran mereka tu pengumul, hanya mungkin pada tu mereka ingat ini mereka uji awal tu. Jadi sekarang mereka tu fikir. Time passed by, you know. Even uh, they should rely on God, but instead of that, they rely on their own power and strength. Jadi seiring berjalannya waktu, mereka yang harusnya bersandar kepada Tuhan, mereka malah bersandar kepada pikiran dan kekuatan mereka sendiri. So they make the Babel Tower. Akhirnya mereka membangun menara Babel. So they said, let's make the tower and you know, make our name great. Jadi mereka mengatakan, marilah kita membangun menara sampai ke langit supaya nama kita menjadi masyarakat. They challenged God. They, okay, they challenged God. Artinya mereka menantang Tuhan. Kete hana medika mereka. So at the time, uh, God uh, make let the people stop making the tower. So for this, God, you know, okay, complicated the language, confused the language. Pada waktu itu, Tuhan menggagalkan manusia untuk membangun menara itu dengan memecah belah bahasa. Kerana tapi jumlahnya itu banyak hutri mandor. Uh, so they cannot okay can make the tower anymore so they all scattered supaya manusia tidak bisa lagi membangun uh, menara itulah sebabnya mereka harus menyebar ketika hanaim pogum itu obsesioso jadi hanaim banyak atau jangka ketika beri kau nyo hanaim dasi hebat okay at the time people uh, scattered so to restore this gospel again he, God restored this gospel again. Jadi pada waktu itu manusia mulai menyebar ke seluruh dunia, tetapi Tuhan pun memulihkan Injil sekali lagi. Itu yang namanya Abraham. So for this, God called Abraham. Dan untuk memulihkan Injil, Tuhan memanggil Abraham. Kalau uru yesa, kanya usang sumbian kabur yesa, kese saran Abraham lah yang pulih. God called out Abraham, who is living in Kaldea Uru, which is the Town of idol worship. Tuhan memanggil Abraham yang sedang tinggal di Urkas di yang merupakan ibu kota dari penyembahan berhala. What did the God say to him? Apa yang Tuhan firmankan ketika memanggil Abraham? Dengan di ponto cincak abu terasa, dengan di sisi alat ukara. 
Okay, please depart your own hometown and your family members and please go to the land that I will show you. Tuhan panggil Abraham, Tuhan berfirman, Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari bapamu, rumah bapamu ini, pergilah ke negara akan kutunjukkan kepadamu. I will make your blessing. Aku akan menjadi, membuat engkau menjadi bangsa yang besar. And I will make you into a great nation. Menjadi bangsa yang besar, engkau akan menjadi berkat. And all nations will be blessed by you. Dan semua bangsa akan diberkati oleh karena engkau. I will bless those who bless you. I will curse those who curse you. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Okay. To Abraham who do not have a son but just only uh, he carried one nephew, uh, nephew to that Abraham God promised I will make you a great nation. Jadi bagi Abraham yang bahkan dia tidak punya anak, dia hanya memelihara keponakannya saja. Tapi bagi Abraham yang tidak punya anak, ini Allah berfirman, Abraham akan dijadikan sebuah bangsa yang besar. Abraham At the time, Abraham couldn't understand the word fully, but you know, just the following God's word, he went. Dan pada waktu itu Abraham meskipun dia tidak mengerti firman Tuhan secara lengkap dia hanya memegang saja lalu dia pergi mengikuti firman yang dikatakan kepadanya. Ya, tidak He has no children, he has no land, but God promised, I will make your descendants, you know, like a stars in the Uh, sky and the sands in the seaside and also But, I will make uh, you a great nation. Bayangkan Abraham sendiri tidak punya tanah, tidak punya anak, tapi Tuhan berfirmankan Tuhan akan menjadikan keturunan Abraham sebanyak bintang di langit atau pasir di laut di pantai. Haraman cukup. Neka nuge jishigal to nuk hamet. You know. And uh, I will okay give you all the land that you uh, step on and you know only the condition is Please go the land I will show you. Bahkan Tuhan berfirman semua tanah yang kau pijak itu akan diberikan tunah Tuhan kepada Abraham. Tetapi ini enggak juga saya mau tanya karena ditujukan Tuhan itu. Okay, which land? Okay, that is the Canaan. Tanah di mana yang ditunjukkan Tuhan? Inilah tanah Kanaan. Kaboy, saram sal kohi mote. Yeah, when he reached there, okay, it is not good place for people to live. Tapi ketika Abraham sampai di tanah Kanaan, tanah itu gersang, orang-orang tidak mudah hidup di sana. Ayo, mau jimsungil dari orang itu, itu tuh mau purin lah, mau sama sama kita doya, mau panik gue, mau dol pakai gue, haram sama gue. He carried some cattle, but there's no grass there. Jadi dia membawa ternak-ternaknya, tapi sana bahkan tidak ada rumput. Kira kau, kau mau juga sih, ini saya harus cukai tas. So he felt maybe I will die here. Jadi Abraham merasa mungkin saya akan mati juga di sini. Ini Mika. Nambahul mandiri kami tak. So to survive, he went down uh, to the south, wait, Jadi, south direction. Jadi supaya dia dapat bertahan hidup, dia sampai di kanan, tapi dia lewat berjalan terus lebih ke selatan lagi. Ke kasu ke tak kiri ke ya. Jadi ego kait tak. So at last he reached to the Egypt. Dia berjalan sampai dia sam tiba di Mesir. Yeah, there, even you know, he scared uh, his wife to be plundered, so he deceived. He uh, told a lie, and later, you know, his uh, wife was plundered, and, and later, by God's grace, he uh, bring her, brought her again. Jadi Abraham takut istrinya akan diambil orang sehingga dia katakan bahwa itu adalah adiknya dan pada akhirnya benar-benar istrinya diambil orang tetapi oleh kasurnya Tuhan istrinya pun kembali. Abraham didn't know the reason why God said to him go to the Canaan. Abraham sendiri belum mengerti kenapa Tuhan menyuruhnya untuk pergi ke tanah Kanaan. Abraham Through so many hardships, later at last he realized the reason. 
Dan setelah melalui begitu banyak kesulitan, pada akhirnya Abraham pun mengerti apa alasan Tuhan membawanya ke sana. Okay. God was to send Messiah in this land, Canaan. Ternyata alasannya adalah karena Tuhan ingin mengutus Mesias melalui tanah Kanaan ini. Okay. I will send the offspring of woman according to your genealogy. Ternyata alasannya adalah karena Tuhan ingin So the word seed comes out, you know, through your seed every nation will be blessed. Keturunan perempuan itu yang ada kejadian 3 ayat 15 melalui keturunan Abraham. Jadi di sini ada kata keturunan. What is that seed? God continually say, you know, your seed. Jadi inilah kata keturunan yang terus dikatakan oleh, difirmankan oleh Allah bahwa keturunanmu. Okay, open your Bible, Galatians chapter 3. Mari kita lihat Alkitab dalam Galatia pasal 3. Ya, Galatia 3, 16. Galatia 3, 16. Tidak dikatakan kepada keturunan keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Okay, there are Abraham realized this. Ah, uh -huh. it is what God promised. He will send Christ. Jadi Abraham pun tersadar di sini. Oh, ternyata inilah janji Tuhan bahwa Tuhan akan mengirim Kristus. Do you understand the flow of God? Saudara dapat mengerti menangkap alur Allah yang ada di sini. Cinta i. Okay. If you hold this gospel and repeat it and continue it at the time, everything will follow. Jika saudara terus memegang injil ini berulang-ulang dan berkonsumsi, so? maka segala sesuatu akan mengikuti. Abraham Even Abraham's mistake, okay, God, okay. Uh, turns Abraham's mistake as a blessing. Meskipun Abraham berbuat salah, tapi Tuhan memutar kesalahan Abraham itu menjadi berkat. God's standard to moving everything. That is what the word evangelization. Karena yang menjadi standar Tuhan untuk menggerakkan segala sesuatu itu apa? Standarnya adalah penginjilan dunia. Ini kaji bosyo. Hanya Abraham, Isang, Yakob, Yosef. In this way, okay, through Isaac, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, God did world evangelization. Jadi melalui keluarga ini, Abraham, Isaac, Yakub, Yusuf, Tuhan melakukan penginjilan dunia pada masa itu. He is a 100 years old age. God gave Isaac the son to Abraham, but you know, God later God said to him, "Please uh, give your son as a sacrifice." Bahkan setelah umurnya 100 tahun, baru Tuhan memberikan kepada dia anaknya yaitu Ishak. Tapi kemudian Tuhan pun menyuruh Ishak untuk dipersembahkan. Bekse jonokunun, hari kolgada, tu boria sadar punjur dirakar. At the age of 100, God gave him a son, but you know, okay, again, God said, "Okay, give your son as a uh, burnt sacrifice." Jadi dapatkah saudara bayangkan umur Abraham 100 tahun baru Abraham punya anak, tapi dalam masa tuanya itu Tuhan malah menyuruh untuk anaknya dipersembahkan kepada Tuhan. Abraham ini mereka, Abraham ini jangan mesti mesti mereka, makanya mereka kudero, kita harus cakap aja penting dulu kalian kembali. At the time, Abram had a faith. So, according to God's word, he bring he brought his son and uh, went to the Moriah to give the offering. 
Tapi pada waktu itu juga Abraham memiliki iman, jadi beriman percaya kepada firman Tuhan saja apa yang dikatakan Tuhan diikutinya dia membawa Ishak ke Gunung Muria untuk dipersembahkan. Tanel sanoko, je cebul pasukanio. Abu Ishak tak cepat tak ke tanah orang lain. Okay, uh, after making an altar. He should put the sacrifice, so he bind his son and put his son on that altar. Dan setelah Abraham mendirikan altar mesbah, maka harus ada korbannya, kan? Maka Abraham meletakkan anaknya untuk menjadi korban. Isak itu je kalau cuci dengan mika, mau cuci. Kau kalau cuci nak kau ni, hanya mika mereka. Kepi cuci je, bumbu lepas. Okay. The moment he tried to kill his son with knife, right that moment, God said, "Stop." Dan saat di mana Abraham akan menancapkan pisau itu kepada anaknya, saat itu juga Tuhan berfirman berhenti. Hana ibu ramai. Ije anda kan nari, minum guna. Now I know you believe in me. Tuhan berfirman jangan, karena sekarang Tuhan mengerti bahwa engkau percaya kepada Tuhan. Hanami Isaacer baca nak kahwin ni, Abraham ini tidak boleh pola ikut, ke sungguh tiada orang bende, sunyang ini puri tak kelir aja, kerja puri kelir aja kau cik, muka kau ni. God's intention is not, you know, okay, giving the Isaac as a sacrifice, but God want to see Abraham's faith. Jadi tujuan Tuhan di sini bukan untuk mempersembahkan Ishak sebagai persembahan tapi Tuhan ingin melihat seperti apa iman Abraham kepada Tuhan. Kerika Abraham Ishak perjuwa yang el cabas bahasa ini kan yang el bawa cipi lagi penjara macam ni. God already prepared a lamb so okay the Abraham kill that lamb instead of Isaac and then you know give the blood sacrifice. Karena pada saat itu juga Tuhan telah mempersiapkan domba untuk ganti Ishak dan pada akhirnya domba itulah yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, ini penting ya. Ishak ini kerja penting ya. It is very important. Ishak so that. Jadi ini peristiwa yang sangat penting di mana Ishak sendiri menyaksikan peristiwa ini. Ya, Ishak ini cukup lagi kayak kayak malam bak cukup. At the crisis of his death, he was saved. Jadi Isaac setelah krisis di mana dia akan berhadapan dengan kematian, tapi dia malah diselamatkan. Kerana, naga salgo, nanti dua juga ya, yang itu juga ya. Isaac was saved instead of him who died. The lamb died. Jadi Isak melihat bahwa dia diselamatkan dan sebagai gantinya siapakah yang mati? Domba itulah yang mati. Isak ini kerja, kaki depan gaya. No, that was imprinted into Isaac. Jadi peristiwa ini begitu tertanam dalam diri Isak. Macam mana? Isak ini pergi sana. Isu sopji. No, Isak never okay can forget it, forget it. Peristiwa di mana seumur hidupnya Isak tidak pernah dapat melupakan peristiwa di mana dia hampir dipersembahkan. Nega cuci dengan dia. Nanti sih suyang ini cukup tak mario. I should have died, but instead of me, the lamb was killed. Died. Jadi bagi Isak, saya yang harusnya mati, tapi menggantikan saya domba itulah yang mati. Bogi wanjadi kaki depan gaya. Yujai husun pijasa kaki depan gaya. The gospel was completely imprinted in him. The offspring of a woman, the blood sacrifice, was imprinted. Injil ini benar-benar tertanam dalam diri Isak bagaimana keturunan perempuan itu, bagaimana persembahan korban itu. Ya, bogumi kagin dan ke Isak, mana yang betul cuma mereka? Kalau mana Isak yang mana yo? Ke sama kita yo, muri itu mana yo? Pama sugi pakai mana yo? Muri, muri kaya gitu. Okay, to Isaac though, okay, the gospel was imprinted. No, wherever he goes, you know, God blessed him everywhere. Even he dig the ground, then the water comes out. Bagi Isaac, dia memegang injil dan sejauh itulah Tuhan memberkati Isaac bahkan sampai ketika Isaac gali panas dan keluar mata air dari yang digalinya itu. Long sajita. Then okay, he 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 grows up the get fruits and crops. At that moment, he harvested one hundred times of it. Okay. 
Bahkan ketika dia bercocok tanam dalam satu tahun dia dapat memanen sampai ratusan kali. Yerebuni pogum cinta iwanya kajutaga. Yerebun chanyege cedro kagishi purmyo kirinchuk. When you keep this covenant and deliver this gospel to your next generation children then you know the kind of a blessing will comes to you. Jadi di sini kita harus dapat melihat seperti Ishak ketika kita memegang perjanjian ini dan memberitakannya kepada generasi penerus kita maka segala berkat itu akan mengikuti kita. Ini pogumi tam sede Yakobo lo jinda den geo. And this gospel was delivered the next generation to Jacob. Dan Injil ini pun diberitakan kepada generasi penerus Ishak. Hanami Yakobo ini mau Israel lah ya pak kapur. Okay, God changes Jacob's name as Israel. Akan Tuhan sendiri yang mengganti nama Yakub menjadi Israel. Ku Yakub ya dari Yultuminda. Okay, that Jacob's sons are twelve. Dan anak-anak Yakub jumlahnya ada dua belas orang. Ku dari Yultu Jepai cokcang ini loh. So they became the you know okay the the patriarch of each tribe. Dan mereka pun mewakili dua belas suku. Ini hari ini kan, nara deh pun Israel nara. So later it became a nation, the Israel. Dan pada akhirnya itu menjadi sebuah bangsa Israel. Hanya mereka, nara ini, hanya ini, ini naik pesan ini dah. God said, I'm your God and you are my people. Dan Allah berfirman, Aku lah Allahmu, engkalianlah umatku. Cak, ini tam se Yosef pun cendal di. And this gospel was delivered to next generation Joseph. Lalu kemudian Injil ini pun diberitakan kepada generasi penerusnya yaitu Yusuf. I Yusuf tu kasih orang itu mika. Jauh segi cegangku itu tu kasih orang kenara salib buaya. Jauh segi bawa mereka. At the time of Joseph, you know, he did the world evangelization. He saved every nation. Pada zamannya Yusuf, Yusuf dapat melakukan penginjilan dunia. Dia menyelamatkan semua bangsa. Han saram ham kamu ne bokumi hulade. To one person and to one family line, this gospel was flows down. They kind of works of lost. Jadi lihatlah di sini ketika bagi satu orang, bagi satu keluarga Injil ini terus mengalir maka berkat-berkat seperti ini terus. Cha Joseph itu ye, bokumi sudah besar. But after Joseph, this gospel was disappeared. Masalahnya adalah setelah Yusuf Injil ini. Ini kaju kawanjani ekip. So you know they became the slave of about four hundred years in Egypt. And pada akhirnya mereka menjadi budak selama empat ratus tahun di Mesir. Ya, empat ratus itu banyak cong sari yang gaya, noy sekali, buat bicara bagi sekali. Okay, they became the slave and they lived miserably. Mereka menjadi budak dan hidup dengan sangat menderita. Ya, kita ini pom jadi buat apa ni ka? Kering cang, ni 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 banyak mau macam ni ya. Okay, they didn't. They couldn't deliver the gospel, so disaster captures them, and so even you know the baby was born. They were killed, thrown into the water. Jadi karena mereka kehilangan ini sehingga bencana lah yang terjadi atas bangsa itu bahkan sampai bayi mereka harus dibunuh sampai di. Jerman ini baronan, wangin dia. This Pharaoh, he is a king. He symbolizes Satan. He is doing the errand of Satan. Jadi Raja Firaun pada masa ini dia melambangkan Satan. Dia berperan bagi berkuasa seperti Satan. Ini hanya begitu Israel wajib untuk sepuluh orang yang sudah malap. No, this Pharaoh try to no get remove out the people of God. Jadi Firaun ini dia mencuba untuk membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita hanya ini. God at the time God should restore this gospel, so He calls one man. Tapi pada masa zaman itu Tuhan harus memulihkan Injil kan, jadi Tuhan memanggil seseorang lagi. Mulai pada juga itu nanti, hanya mio kibakin kijing yang saro ini Moses salah aja gua, kereta Barawang kongsi juga aja gua, Barawang yang wang jelas. Okay, that one is Moses, and this Moses should die into the water. But God sent the Pharaoh's prince, and then 
so uh, by he, by that prince Moses was uh, saved and then he was raised up as a you know prince in Egypt. Jadi Musa harus dia harusnya mati karena dia dibuang ke sungai karena Tuhan tetapi Tuhan menyelamatkannya melalui putri Firaun dan pada akhirnya Musa pun dibesarkan menjadi seorang pangeran. Mama Jajo. You understand what the, does it mean? Apakah saudara mengerti apa maksudnya? Okay, Exodus 3:18. Okay, bring your people and give the blood sacrifice. Keluaran pasal 3 ayat 18 supaya Musa dapat membawa keluar umat Tuhan dari Mesir untuk mempersembahkan korban. With the nine disasters, even you know they didn't kneel down, but when they you know painted the blood, at the moment they were exodus. Jadi bahkan sampai itulah yang kesembilan Israel tidak dapat keluar hanya ketika mereka membubuhkan darah domba itu maka mereka dapat keluar. When the gospel is restored, everything can be restored. Di sini pun kita lihat ketika Injil ini dipulihkan, maka segala sesuatu dipulihkan. Ini Kanaan tang terganendeo, to shigari mereka pogo obsejigo usang. So holding the covenant so they can enter into Canaan, but time passed by, they lost this gospel so they became captive. Dari Israel dengan memegang Injil mereka dapat keluar bahkan mencapai tanah Kanaan, tapi setelah itu mereka kehilangan Babylon maka mengarah kepada berhala. They became the captive of Babylon. Pada akhirnya karena kehilangan Injil mereka pun menjadi dibuang di Babel. So, they had hardships for 70 years. Dan selama 70 tahun berikutnya mereka hidup menderita lagi. So, at the time through prophet Isaiah, God restored the gospel. Dan pada masa itu melalui Nabi Yesaya Tuhan memulihkan Injil. Okay. Behold, the virgin will give birth to a son, and you will call him Emmanuel. Yesaya pasal 7 ayat 14. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan kau memanggil dia Emmanuel. And time goes by again. This gospel has disappeared. Tetapi seiring berjalannya waktu Injil ini pun hilang lagi. Okay, the Israel become the colony of Rome. Pada akhirnya Israel pun dijajah oleh Roma. At the time, God called a few disciples and restored the gospel. Dan pada zaman itu Tuhan memanggil beberapa muridnya untuk memulihkan Injil. Who do you say that I am? Matius 16 ayat 16 kata kamu siapakah aku ini? Peter confessed, you are the Christ, the Son of the Living God. Dan Petrus mengakui bahwa engkau adalah Kristus, anak Allah. Kristus itu. Christ, it is the gospel. It was told from the beginning. Inilah Injil, Injil yang dinyatakan sejak pada mulanya. No, Christ came, but some people they say, you know, he is the uh, John the Baptist of Elijah, Jeremiah, one of the prophet. Meskipun Kristus itu telah datang, tapi orang-orang berpikir dia adalah Yohanes Baptis, Elia, Yeremia atau salah satu dari para nabi. Then time goes by, you know, this gospel was weakened. And so it became the age of darkness. At that time, how much this gospel was disappeared? Even you know they give the money, then they can uh, get uh, the paper, uh, the what the for, the paper for for giving sin. Saudara lihat sejauh mana Injil ini hilang. Bahkan pada abad pertengahan itu orang untuk menerima pengampunan dosa mereka bisa beli pakai uang. Itu, satu orang, Luther. 
At that time, one person, Luther, God restored the gospel. Tapi pada saat itu Tuhan memulihkan Injil melalui satu orang yaitu Martin Luther. Oh, jadi ini betul betul sangat. Only the righteous will live by faith. Roma 1 ayat 17 orang benar hanya hidup oleh iman. Oh, siapa yang pergi? Then time goes by, the gospel has disappeared. Tapi seiring berjalannya waktu, Injil ini hilang lagi. All the world follows the religious pluralism. They say, you know, every religion is the same. Dimana saat ini orang-orang mengatakan semua agama itu sama. At this time, God called you and me and restore the gospel that is 138 the word evangelization dan pada zaman ini saudara dan saya Tuhan memanggil kita untuk memulihkan Injil Kisah Rasul 1 ayat 1 3 dan 8 inilah penginjilan dunia Jadi You should know the flow Jadi saudara harus melihat alur ini Iya yo 400 tahun This was restored uh, after 400 years. Jadi, lihatlah years. And 700 years later. Jaraknya setelah 400 tahun, 800 tahun, 700 tahun. Okay, you know. It wasn't continued, you know. Some time passed by, this gospel was weakened and disappeared, and God restored it. Jadi ini terus terjadi setelah beberapa waktu berlalu ratusan tahun, Injil ini hilang, tetapi Tuhan pulihkan lagi. Indonesia tanya, nunggu ke terasa kami kah? Dia benar wasa bom jenis kami. We don't know that someone, but anyway, someone entered into Indonesia and delivered the gospel message. Dulu kita tidak tahu siapakah satu orang itu, tapi ada seseorang yang datang ke Indonesia dan memberitakan Injil di Indonesia. Surely someone okay came to Indonesia and delivered the gospel message, but the issue is they didn't deliver the correct gospel message. Jadi dulu ada orang-orang yang datang ke Indonesia memberitakan ini masalahnya adalah mereka tidak memberitakan Injil yang benar. Why? Even you say God is Allah. In Indonesian words, God is Allah. Buktinya adalah dalam bahasa Indonesia kata Tuhan yang kita pakai adalah Allah. Allah di sebelah mana ya? Okay. The word Allah comes from where? Allah kata Allah ini berasal dari bahasa apa? Arab mana ya? Arab mana? That is the Arab language. In Arab language, God is Allah. Dalam bahasa Arab Tuhan itu adalah Allah. That word is the word the Muslim uses. Tapi sebenarnya kata Allah ini adalah kata yang dipakai oleh orang-orang Muslim. Kunde, nunggu awas of kita ke terasa te, ke seram di antara banyak hal te, tuh kasih kena Allah gaya. Okay, someone came to Indonesia and when they translate the Bible at the time. They use the same words, Allah. Jadi ada orang-orang yang datang ke Indonesia beritakan Injil sampai mereka menerjemahkan Alkitab pun kata Tuhan dipakai Allah. Why? 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 Why Indonesia has the Muslim background? So they cannot win over the culture. Karena Indonesia memiliki budaya Muslim, jadi para orang-orang memberitakan Injil tidak dapat. Kalau kau cinta Yesus, kau boleh kau kesal kau cinta Yesus ni kau tarat kau cinta kau ala ala. So you know, okay, even not realizing this, you know, continually, you know, people used this word, so you also use this word ala. Tidak dapat melampaui budaya itu sehingga beritakan Injil mereka katakan kata Tuhan itu adalah Allah. Kegecem pogum jenazah nabi pogum itu absurd. Pogum bukan nabi. 
It means, you know, the one who delivered the gospel message to Indonesia, they didn't know the correct gospel itu message. Itu artinya, itu menunjukkan bahwa bahkan orang yang dulu memberitakan Injil untuk bangsa Indonesia pun belum memberitakan Injil dengan Kenya benar. Kayak gitu, kayak Just oh, they lalu, brought the Christianity, not gospel. Artinya mereka hanya datang membawa ke Kristenan saja. Mereka bukan membawa Injil. How about your country now? Dan lihatlah bagaimana situasi negara. Oh, Okay, surely there's no seminary school and church which knows the gospel correctly. Inilah kenyataannya bahkan saat ini tidak ada gereja maupun sekolah teologi yang mengerti Injil yang benar. In the middle of that, God called you. Tapi di tengah-tengah situasi seperti itu, Tuhan memanggil saudara. Among so many seminary schools, God called the Bedan BMW Seminary School. Lihatlah di antara banyak sekali sekolah teologi, Tuhan memanggil STT BMW yang ada di Medan. God called the Meta BMW Seminary School as the seminary school to restore the gospel and deliver this gospel in this age. Tuhan memanggil STT BMW yang ada di Medan sebagai STT yang akan memulihkan dan memberitakan Injil bagi zaman ini. Jabusim jocuman samengan do isere ya, cingam isere ya. Of course you should have, you know, the pride about that, but the more important thing is you should have the mission about this. Tentu saja saudara harus bangga akan hal ini, tapi lebih daripada itu saudara harus menerima misi atau tugas saudara. Oh, buat sekedar ya saya. Please change your mindset. From today on, we should do Indonesia evangelization. Jadi ubahlah pemikiran saudara. Biarlah mulai hari ini kita akan melakukan penginjilan Indonesia. Mana ichinge sebul pomai tida? We should evangelize one thousand to okay, twelve thousand islands. Bahkan kita harus memberitakan Injil kepada 12.000 pulau yang ada penduduknya di Indonesia. We should evangelize the Muslims. Bahkan kita pun harus memberitakan Injil kepada orang-orang Muslim. Jenisnya penggila ke Muslim kuka salih tidak? Penggila oke. Penggila oke. Oke, we should save 190 Muslim countries in this world. Bahkan kita pun harus dapat menyelamatkan 190 negara lain yang berlatar belakangan Muslim. And also, we will save 237 nations and evangelize 5,000 people groups. Bahkan kita harus memberitakan Injil 237 bangsa dan juga 5,000 suku bangsa. Kerana kita ini kerumun lalu, pokumun pampok jisok cipu. For this, we should know this gospel and then. We continue and repeat this gospel and concentrate on this gospel. Dan untuk melakukan misi atau tugas itu, kita saat ini harus berkonsentrasi, berkontinuasi dan berrepetisi di dalam Injil. Ya, ini kerumun. Tak kaji ko, jadi orang je. Cinta orang ini pokumul. Betapa ni ini heboh saja dalam ini kerumun. So please hold this flow, and then you should stand in the flow of God, and also you should do the errand for the restoring this gospel and used by God. Jadi renungkanlah dan sadarilah alur ini. Kita harus berada di dalam alur Tuhan, alur untuk memulihkan dan memberitakan Injil. Kita harus berperan dan menjadi pelayan bagi Tuhan. 자, 여러분 포럼 하시고 또 식사하시고 오후에 다시 뵙겠습니다. Okay, please have forum time and after lunch and let's see in the afternoon again. 여러분 mari kita ada dalam forum dan setelah itu kita makan siang dan kita ketemu lagi setelah makan siang.